Sziasztok! Valóban a férfi a teremtés koronája, és belőle született a nő, vagy esetleg fordítva? Először is lássuk, mit mond a Biblia. A Szentírás szerint miután Isten megteremtette a férfit, Ádámot, az oldalbordájából létrehívta a nőt, vagyis Évát. Persze ezt az oldalbordás kérdést is csak képletesen kell értelmezni, csak úgy, mint a teremtési folyamat minden egyes állomását. Na de, azért a férfiból kelt életre állítólag a nő, mert a férfi a nagyobb, erősebb, dominánsabb, ő az erősebbik nem, míg a nő a gyengébbik nem. A nő a férfi másik fele. Nem a fő fele, hanem a másik fele. Ezért ő a férfi felesége. Azon kívül tudjuk, hogy értelem tekintetében az emberi faj fölött áll minden más életformának a földön, és ezen a fajon belül a férfi az erősebbik nem, ezáltal ő a teremtés koronája. Ezt állítja a Biblia és korabeli civilizációk, valamint vallások tömkelege, pedig... Ha a józan paraszt teszünket vesszük használatba, úgy semmiképp nem állja meg a helyét az az elmélet, miszerint a férfiből született a nő. Fordítva viszont teljes mértékig igaznak minősül a teória, ha számításba vesszük a genetikát. Következésképpen a nő a teremtés koronája. Kezdjük az alapoknál. És nézzük, mi a helyzet a kromoszómákkal. A férfinak XY kromoszóma párjai vannak, a nőnek pedig XX kromoszóma párjai. Amikor utódnemzés történik, az dönti el a gyermek nemét, hogy a férfitől melyik kromoszóma indul el, hogy találkozhasson a nő kromoszómájával. A nő részéről csak X jöhet szóba, mivel nincs neki más, a férfi részéről pedig az, vagy az X, vagy az Y. Így lesz 50% a gyermek nemére vonatkozó esély, és csak is kizárólag a férfin múlik, hogy fiú lesz-e vagy lány. Tehát... Az X a nő, az Y a férfi. A nő az XX kromoszóma párjaival teljesen nő, viszont a férfi az XY kromoszóma párokkal csak félig férfi, másik felében pedig nő. Az anyamében a koreai embrionális szakaszban még mindenki lányként kezdi, aztán annak megfelelően, hogy XX vagy XY kromoszóma találkozásokat produkálja véletlen, kialakul az elsődleges nemi jelleg, és kifejlődnek a külső és belső nemi szervek. Ebből következik, hogy az úgynevezett alapember a nő, a férfi pedig nem más, mint a nő módosult változata. Vagyis semmiképpen nem lehet a férfi a teremtés koronája, a nő viszont egyértelműen és vitathatatlanul elfoglalhatja helyét azon a bizonyos trónon. Nézzük csak a legszembetűnőbb bizonyítékot. <kül> Elég banálisnak is tűnhet, de... Teljesen egyértelmű. Mit keresnek a férfin melbimbók? És nem csak a az emberen, de minden emlős faj, hím egyedei rendelkeznek melbimbókkal. Minek adta nekik a természet, ha nincs rá szükségük? A korábbiakra visszatekintve nem adta nekünk a természet a melbimbókat, hanem egyszerűen csak nem vette el, miután elkezdtünk lányból fiúvá válni az anyamében, mintha rajtunk felejtette volna. Ennyire egyszerű. Összefoglalva, a kromoszóma találkozás eldöntötte, hogy nézzen ki az elsődleges nem jelleg. Majd Később a belső nemi szervek hormon termelése eldöntötte, hogy milyen legyen az izomzat, a csontozat, a hangszín, tehát a másodlagos nemi jelleg, és hogy ki melyik nemhez vonzódjon. De az elsődleges nemi jelleg kialakulása előtt még semmi nem volt biztos, így nő nemüként mindenki megkapja az emlőket, mert bimbókkal együtt és örökre rajtunk is marad. Hogy némiképp ismételjem önmagam, a férfi nem más, mint módosult nő. De ha tényleg helyesen szeretnék fogalmazni, a nő az ember, a férfi pedig nem más, mint másodrangú, módosult ember, akire azért van szükség, mert fajunk nem rendelkezik az önmegtermékenyítés képességével. Ezért a nő a teremtés koronája. A témával pedig bővebben foglalkozó hangos könyvem linkjét megtaláljátok a, itt a videó alatt leírásban, hogyha valaki mélyebben el szeretne merülni ebben a kérdéskörben, és hasonló kérdéskörökben. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!